Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслив. Мене звати Павло, і сьогодні я вам хочу розказати про усю лінійку обвідних секаторів від компанії Бахо. Бахо – це шведський бренд, але секатори вони виготовляють у Франції на французькому заводі. Тут на столі ми зібрали усі популярні обвідні секатори від цього бренду. Звичайно ж, їх є ще декілька штук, але вони будуть відрізнятися виключно за певними деталями – довжиною руківія або довжиною леза-контролеза. Про це ми вам розкажемо трошечки далі. Усі ці секатори можна розділити на дві групи. Перша група – це є секатори типу PG. Належать до напівпрофесійної лінійки або лінійки побутового рівня. Хоча насправді ці секатори так само використовуються при обліці в промислових садах. Перш за все, оцей секатор PG12F за рахунок того, що він є зовсім недорогим. Характерною рисою цих секаторів є те, що до них немає змінних деталей і вони не є ремонтопродатні. Єдине, що є до цих секаторів зміни, це є пружини. До цих секаторів, це серія P і серія PX, є усі змінні деталі, але відповідно ці секатори належать до професійної лінійки. Можливо, протягом ролика я про щось забув сказати. Тому, якщо у вас виникнуть питання якісь або зауваження, коментарі, пишіть це внизу, пишіть під відео. Я постараюсь максимально детально, максимально розширено відповісти на усі ваші запитання. Мушу озвучити декілька характерних рис секаторів Баху, які я для себе особисто відмітив і які, напевно, будуть цікаві. Тобто, перш за все, це от ці характерні вигини голови відносно руків'я. Про це трошечки далі поговоримо. Другою рисою цих всіх секаторів є використання досить м'якого амортизатора. Тобто, в них в усіх стоїть такого типу амортизатор. І за рахунок нього всі секатори досить сильно проминаються. Тобто, от ви бачите, я натискаю просто пальцями його, рукою елементарно проминається. Некомфортне відчуття, відверто кажучи, від того, що в тебе секатор проминається під рукою. З цими секаторами серії PX ситуація краще, відстань між руків'ями більша, і оцього проминання так сильно не відчувається. В дешевших секаторах ми бачимо, стискаються руків'я один до другого, є шанс закусити руку. Ну і третьою цікавою характерною рисою цих секаторів є те, що вони є відні, але в них кривизна лезо невелика. Не така велика, як, наприклад, в секаторі від Felco. І що для них характерно? От якщо взяти по прямій від основи різучого леза до кромки, в цього секатора довжина 6,8 мм. А довжина від основи контрлеза, ось в точці дотику до леза, до кінчика по прямій 5,3 мм. Тобто для цієї голови, великої голови. Тобто 6,8, 5,3. Різниця 1,5 см. Що ж це означає? Коли секатор закривається, його лезо здійснює от такий рух. Воно не просто закривається рівно, як ножниці, а здійснює ріжучий рух по відношенню до гілки. Льови і особливо українські представники розказують про унікальну технологію, яку Льови розробили, яка є тільки на секаторах з ковадалцем, оцієї технології різу хліба, коли лезо зміщається відносно гілки. Ось секатори від Бахо, які працюють вже багато-багато-багато років, на яких ця технологія точно так само працює. І мушу зазначити, що і на Felco точно так само, і на RS, на усіх обвідних секаторах точно так само ми це побачимо. Просто на секаторах від Бахо це найбільш помітно. Різниця між довжиною леза і контрлеза – півтора сантиметра. А коли вони закриваються, закриваються в одну точку. Якщо розділити ці секатори по ціні, зрозуміло, що в одній ціновій категорії секатор менше буде коштувати трошки дешевше, секатор більше трошки буде коштувати дорожче. Але в загальному, якщо розглянути, то ці секатори в межах 12-15 євро оцей, ці коштують в межах 32 євро, ці в межах десь 35, 50 і 65, ось 68 євро. Тобто ось так от розділяються по ціновій категорії ці секатори. Звичайно ж, секатор з обвідною ручкою буде коштувати відчутно дорожче, ніж секатор з тим самим розміром тої самої моделі без обвідної ручки. Різниця складає десь в межах 15 євро. Забув зазначити ще одну важливу річ. Для оцих секаторів напівпрофесійного сегменту характерно виріз в основі леза для того, щоб обкусувати дроти. На усіх інших секаторах цього чомусь немає. Трошки дивно, чому виробник цього не зробив. Можливо, не знаю, не захотів прослабляти лезо в цьому місці. Ну, факт в тому, що на професійних цих секаторах цього пазу для обрізки обкусування дроту просто немає. Хоча тут це є. Давайте тепер детальніше по порядку Розглянемо від самих простих до самих складних усі оці секатори. 
Секатор PG-12F – це є секатор для середньої руки, обвідного типу, досить просто конструктивно зроблений, в нього є простий осьовий, звичайна гайка, точно так само, як і на оцих секаторах це представлено. Руків'я пластикова, ну і зрештою, так само, як пластикові руків'я на усіх секаторах Бахо. В осьовому гвинті тут немає ніякої втулки. На відміну від цього секатора, ці от моделі трошки дорожчі, мають всередині втулку, яка є чипником ковзання. Це саме простий секатор, діаметр обрізки його до 20 мм, як зазначає виробник, ну, але в реальності міліметрів 15, тобто 20 мм, таким секатором з такими тонкими ручками буде різати зовсім некомфортно. Ці секатори також належать до серії PG. Єдине, що на них є напис Ergo, і вони є більш рогномічної лінійки, вони суттєво дорожчі. Для порівняння, цей секатор коштує в районі 10-15 євро, ці секатори коштують в районі 32 євро. Для цих секаторів виробник зробив так зване ергономічне руків'я. Як ми бачимо, вісь руків'я дуже сильно зігнута відносно площини леза. За заявкою виробника, такими секаторами працювати суттєво легше, тому що вони є продовженням кисті. Чесно кажучи, особисто я не розумію цієї тези, тому що я тримаючи секатор пістолетним хватом, тобто от типовим хватом для секатора відного, бачу, що він суттєво відхиляється вліво відносно усі моєї руки. Для чого це і наскільки це зручно, чесно кажучи, я не розумію. Я пробував різати такого типу секаторами, і мені це складає дискомфорт певний. Можливо, це є суб'єктивно, тобто тут я не берусь осуджувати ці вироби. В даному випадку підбирати секатор потрібно конкретно під вашу руку і конкретно під ваші потреби. Ці секатори серії PG можуть бути з індексом L, М і С. Це означає L – великі руків'я для великої руки, М – для середньої руки, для такої, як в мене, і S – для маленької руки, тобто руків'я ще трошечки менше. Для всіх секаторів цієї серії, ручок цієї серії, характерно, окрім цього викривлення, те, що верхня руків'я має резинову наплавку, яка є дуже шершава на дотик з пухерцями такими, дуже комфортна в утриманні. Насправді, оця частина руків'я ну, зроблена дуже грамотно. Якщо ми розглянемо далі, Рацію цих секаторів індекси, ми побачимо, що цей секатор конкретно називається PGM2F. 2 означає розмір леза і контрлеза, тобто розмір самої головки секатора. Тобто це є L2, це є M2. Розмір головки в них є однаковий. Є ще секатори з індексом 1, в яких головка є менша, яка розрахована на обрізку 15 мм. Ці секатори обрізають до 20 мм. Ще один цікавий секатор з цієї лінійки – PGRM2F. M – середній, 2 – головка для обрізки гілок діаметром до 20 мм, а R – це є нижнє поворотне руків'я. Він є досить важкий і васивний, тобто ця вся частина – це цільно металева, сам по собі він є досить важкий, це відчутно в руці. Він має нижнє поворотне руків'я, яке зроблено для того, щоб полегшувати роботу під час обрізки. Під час обертання цієї ручки зменшується навантаження на пальці, на суглоби і на фаланги пальців. Тобто десь відсотків на 15, 20, 30, в залежності від того, хто як працює, легше обрізчику різати, легше працювати такого типу секатором. Характерною рисою цієї лінійки секаторів є те, що леза в них покриті ксиланом. Ксилан – це американська розробка, аналог тефлону. Єдине, що ну, новий секатор, ми бачимо, як затирається. Пишуть, що це покриття більш зносостійке, ніж тефлон, але воно зроблено точно так само, як і тефлон на основі політетрахтолоретилену. На практиці ми бачимо, що відбувається. Я сподіваюся, що воно повністю не стреться під час роботи, ну, але я думаю, що це все ж таки відбудеться і відбудеться досить швидко. Ми бачимо, що цей целан залишається на контрлезі, при тому, що цим секатором ще взагалі нічого не різали. Давайте спробуємо обрізати гілочку. Тріже він легко за рахунок того покриття. Ну, наразі я не бачу ніяких пошкоджень. Тобто, в принципі, воно десь, напевно, виступає аналогом тефлону на секаторах від льова. На сьогоднішній день є більш сучасні, більш якісні покриття. Ну, але врахуємо все ж таки, що цей секатор розроблений вже давним-давно. Характерною рисою цих секаторів, як я вже зазначав, так само, як і цього, є те, що вони є нерозборні. Тобто виробник зазначає про те, що немає змінних деталей. Максимум, що можна буде, я думаю, докупити, це стандартний розхідник для секаторів, це пружина. Ось, а питання стосовно усіх решт елементів, усього гвинта, леза, 
Ну, лезо тут заплавлене в ручку, так само, як і контрлезо. Чи є можливість заміни? Ну, я на сайті українського представника цього бренду прочитав про те, що немає змінних деталей. Рухаємося далі і переходимо до професійної лінійки. До професійних обвідних секаторів від компанії Бахо належать два типи секаторів. Тобто тип P1 ось ці от, і тип PX. Тобто що ці, що ці – це є лінійка PX. Для усіх цих секаторів характерно те, що вони мають змінні деталі. Це найважливіше. Тобто при потребі ми будь-яку деталь з цього секатора можемо замінити. Чим вони відрізняються між собою? Перш за все зазначу, що леза, контрлеза на цих секаторах стоять однакові. Відрізняються вони лише розміром і, відповідно, індексом, який стоїть на лезі. Є індекс 1, індекс 2 і індекс 3. Індекс 1 – це лезо маленького розміру для гілок до 15-20 мм. Індекс 2 – це є лезо більшого розміру. Ці лезо мають довжину по ріжучій кромці по прямій 6 см і діаметр обрізки рекомендований 20 мм. І індекс 3 – лезо довжиною по ріжучій кромці десь до 6-8 мм з рекомендованим діаметром обрізки до 30 мм. Це за заявкою виробника 30 мм, на практиці 30 мм – це є ось так. Тобто від кінця, фактично майже кінця контрлеза до протилежного леза – це і 30 мм. Якщо ми поставимо сюди гілку 30 мм, обрізати її буде ну, практично неможливо. Це треба робити двома руками, і то дуже буде важко зробити. Тобто, ну, на практиці це класичний бідний секатор з великим лезом, який обрізає 20-25 мм. З розмірністю лез ми розібралися. Другою ж характерною відмінністю в розмірності цих секаторів є довжина руківі. В серії секаторів PX це є досить чітко зазначено. На верхньому руківі є індекс S, і цей індекс так само присутній в назві моделі, тобто це є PX S2. S – розмір руківі під маленьку руку, 2 – середнього розміру лезу. M і L. Точно так само на секаторах з поворотним рукивом є індекси M, S і L. Оці секатори серії P1 таких індексів не мають. Вони просто є P1-20 і P1-23. P1-20 – довжина секатора 20 см, P1-23 – довжина секатора 23 см. Діаметр обрізки до 30 мм, діаметр обрізки до 20 мм. Якщо ми порівняємо секатор P1.20 і PXS2, бачимо, що вони фактично однакові. Вони і за розміром однакові, і за розміром голови. Це однакові леза, однакові контрлеза. Відрізняються вони трошечки формою, тобто цей секатор має трошки більший вигин головки вліво відносно руки обрізчика. Цей секатор має трошки менше, тобто він фактично знаходиться по осі, і в нього є нижні руки, і тільки зміщене в ліву сторону відносно осі секатора. Тобто вони є досить специфічні по формі своїй, як бачимо. Але цей секатор, чесно кажучи, точніше лежить мені в руці, тому що він є реально продовженням руки. Цей секатор ерго чомусь відхиляється вліво, і це мені незручно. Відмінною рисою між цими секаторами, окрім того, що я зазначив вище, є те, що в цих PX серії верхнє рукив'я облите резиною, і воно таке більш комфортне, більш цупке на дотик, більш тепле. І це організація осівого винта. В серії P1 Організація осівого гонта проста, тобто тут є гайка, яка сама себе контрить, втулкує і все. В серії PX вже стоїть гайка, яка дозволяє більш точно настроїти роботу секатора, більш правильно, комфортно це зробити. Тобто це є ну, певне покращення, скажімо так, порівняно з цією моделлю. Далі порівняємо ці три моделі. Тобто модель S2, M3 і L3. В цих двох з індексом 3 ми бачимо два однакових великих леза, які розраховані під обрізку 30-мм гілок, як заявляє виробник. Це секатор для обрізки 30-мм гілки. А рукиві відрізняються, власне, за розміром. s під малу руку, хоча ну, мені було б теоретично комфортно ним працювати. m – це, в принципі, якраз під мою руку, середній секатор. І l – це є великий секатор під велику руку, ну, для мене він за великий. І наступна пара секаторів – це секатори з поворотним рукив'ям. PXR, індекс R означає поворотне рукив'я, M2 і PXR M3. З більшим лезом і з меншим лезом. В даному випадку вони відрізняються тільки лезом. Рукив'я абсолютно однакові. 
При потребі така модульна система від Баху, вона дозволяє підібрати секатор конкретно під ваші потреби, під вашу руку, під ваші задачі. Тобто можна теоретично знайти в продажі секатор з маленькою головкою, але під середню руку. Тобто він буде PXR M1. Тобто з зовсім маленькою головою, зато з нормальною середньою ручкою під середню руку, така як моя, наприклад. Можна навіть секатор з великим руків'ям обладнати зовсім маленьким лезом. Ну, на практиці ті маленькі леза з індексом 1, вони в Україні не користуються ніякою популярністю. Тобто мінімум, на який потрібно дивитися, це от оцей з індексом 2 для обрізки гілок 20 мм. Ну, в принципі, це максимально комфортний розмір для роботи. Придбати секатори Бахо, а також необхідні змінні деталі до професійних секаторів, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дилером Бахо на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!